1부에 이어서 서머워즈 2부입니다. 1부는 지금 상단에 드는 카드를 클릭하시거나 동영상 목록을 보시면 되겠습니다. 그리고 이 작품은 결말까지 소개됩니다. 아무튼 아름다운 자연이 있는 곳으로 휴가를 떠난 느낌이 드는 메타버스 서머워즈 리뷰 고! 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 카즈마와 켄지는 적군을 도발해서 성 안으로 끌어들인 뒤에 성문을 잠근 뒤 공격했던 수백 년전이 가문의 우에다 전투에서의 전술을 사용해서 AI에게 복수를 하기로 합니다. 컴퓨터 대리점을 하는 다섯 개 삼촌은 대학교에 납품하기로 했었던 슈퍼컴퓨터를 가져오고 수산업을 하는 만스케는 어업용 발전 설비를 가져옵니다. 리치 아저씨는 군사통신용 안테나 모듈 차량을 자위대의 마츠모도 주둔지에서 가져옵니다. 아무튼 이제 나스키의 집은 웬만한 국가 간 정보전도 치를 만한 군사 작전실이 됩니다. 그리고 가족을 대표해서 킹 카즈마는 AI 러브머신에게 결투 신청을 합니다. 러브머신은 결투장에 올까요? 옵니다. 왜냐하면 AI는 와비스케가 입력한 메인 로직, 즉 끊임없이 무언가를 알고 싶어하는 욕구를 갖고 있고 그것은 결투나 게임을 즐길 수밖에 없도록 만드니까요. 킹카즈마는 멋지게 잘 싸우지만 러브머신에게 밀리기 시작합니다. 러브머신을 가두는 데 성공한 킹카즈마. 슈퍼컴퓨터는 엄청난 속도의 연산으로 러브머신이 외부로 빠져나갈 수 없도록 방화벽을 만듭니다. 하지만 오즈의 전세계 계정의 38%인 4억 1200개의 계정을 흡수한 러브머신은 거대한 몬스터가 되어 방화벽을 뚫고 나옵니다. 그리고 오즈의 시간은 전세계가 하나로 통합되더니 2시간의 카운트다운이 시작됩니다. 카운트다운다. 마침내 러브머신은 우주에 있던 일본의 소행성 탐사선을 해킹해서 강제로 추락시킵니다. 어디로? 핵발전소로. 그것은 ICBM으로 핵폭발을 일으키는 것과 같습니다. 2시간의 카운트다운은 바로 그 추락시간인 것입니다. 이제 이 끔찍한 재난을 막으려면 러브머신이 흡수한 4억 1200개의 계정 중에 어떤 것이 소행성 탐사선의 GPS를 제어하고 있는지를 알아내야 합니다. 2시간 안에. 이제 가상 세계는 현실 세계를 위협하게 되는 것입니다. 바로 이 부분, 즉 가상 세계와 현실 세계의 연결성을 다루고 있는 것이 이 작품에서 제일 빛나는 부분이며 개봉했던 2009년 당시에는 애니메이션적인 상상력으로만 치부되던 것이 날이 갈수록 현실 가능한 일이 되어가고 있습니다. 킹 카즈마는 승산이 없다는 것을 알지만 혼자서 4억 1200개의 계정에 맞섭니다. 결과는 이미 정해져 있었죠. 그리고 러브머신은 그런 킹 카즈마까지 흡수해버립니다. 맞아. 그때 나츠키는 와비스케에게 돌아오라고 전화합니다. 와비스케는 돌아가지 않겠다고 냉담하게 반응하지만 나츠키는 말합니다. 와비스케는 돌아옵니다. 죽을 힘을 다해 전속력으로 그리고 외칩니다. 바자! 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 그리고 나츠키는 할머니가 예전에 미리 작성해둔 유언장을 발견하고 가족들에게 그 유언장을 읽어줍니다. 가족들에게 장례식은 빨리 끝내고 빨리 평소처럼 지내라. 재산은 특별히 남기지 않겠지만 옛부터 알고 지낸 모든 사람들이 분명 힘이 되어줄 것이다. 그러니 걱정 마라. 열심히 일하며 살고 혹시 혹시 와비스케가 돌아오면 분명히 
배가 많이 고플 테니까 우리 밭에서 난 채소와 과일로 배불리 먹게 해라. 처음 그 애를 만났을 때 할아버지와 귀가 똑같이 생겨서 정말 놀랐었단다. 이제부터 넌 우리 집 아들이 된단다. 라고 말해주니 와비스케는 아무 말도 없었지만 꼭 잡은 내 손만은 놓지 않았단다. 가족끼리는 어떤 일이 있어도 잡은 손을 놓지 않는 거란다. 힘든 인생 속에 지쳐 쓰러지지 않도록 서로 손을 잡아주는 것이 가족이란다. 힘들고 괴로울 땐 가족이 모두 모여서 밥을 먹어라. 세상에서 제일 나쁜 것은 배가 고픈 것과 혼자 있는 것이란다. 나는 너희 덕에 사는 동안 정말로 행복했단다. 모두들 고맙다. 그럼. <웃음> 그러고 보면 와비스케가 10년 만에 집으로 돌아온 날 할머니와 와비스케가 이렇게 애써 시니컬한 대화를 나눈 뒤에도 어? 할머니 아, 아직도 살아있었네? 너야말로 어디서 객사나 안 했는지 걱정했다 그때도 할머니는 이렇게 말했었습니다 밥은 먹었니? 10년 만에 돌아온 첩의 아들 와비스케 가문의 소중한 땅을 팔아먹고 도망가서 연락 한번 없던 그놈에게 할머니는 이렇게 말했었습니다. 밥은 먹었니? 밥은 먹었니? 굶지 말고 다녀라. 이제 추락까지 한 시간 남은 상황. 나스키는 러브머신에게 게임을 제안합니다. 판 또는 가족 모두의 계정 그리고 그 게임은 고스톱 동시에 와비스케는 AI 프로그램을 원격으로 해체하기 시작합니다 이제 AI 러브머신과 가족 모두를 대표한 나스키의 한판 고스톱이 오지의 가상세계에서 펼쳐집니다 이 대결의 현실판은 2016년에 이세돌과 알파고의 대국이었죠 일본이 고스톱으로 이런 애니를 만들었다면 한국은 바둑으로 이런 애니나 영화를 만들지 못할 이유가 없겠죠 근데 안 만드네요 이제 남은 시간은 30분 몇 번의 작은 승리를 거뒀지만 이제 나츠케에게 남아있는 적은 수의 계정으로는 더 이상 러브머신과 대결을 할 수가 없습니다 이대로 지고 마는 것일까요? 그때 나의 계정을 사용해달라고 하는 유저가 로그인합니다 이어서 세계 각지에서 나의 계정을 줄 테니 AI를 이겨달라는 요청이 날아듭니다. 그렇게 우주의 총 계정 중에 14%의 계정인 1억 5천만 개의 계정이 모여듭니다. 레디 플레이어 원에도 같은 상황이 있었죠. 두 작품 다 결국 유저의 단합과 승리를 다루고 있는 셈입니다. 그렇게 1억 5천만 개의 계정을 대표해서 1억 5천만의 헌신과 염원을 담아 나츠키는 AI를 향해 마지막 혼신의 힘을 다한 패를 던집니다. 결과는 오광 러브머신은 소멸합니다. 카운트다운은 멈추고 만세의 순간도 잠시 다시 계속되는 카운트다운 그리고 추락하는 소행성 탐사선의 카메라에는 변경된 충돌 타겟 지점이 보입니다. 그곳은 바로 여기 나츠키의 집이었습니다. 러브머신은 마지막 복수로 이곳을 파괴하려는 것입니다. 와비스케 해체 작업은 아직 끝나지 않았고 이제 남은 시간은 겨우 10분 모두 대피해야 합니다. 하지만 모두가 포기할 때 포기하지 않는 것이 주인공의 존재 이유지요. 마지막으로 켄지는 소형성 탐사선의 GPS에 잘못된 위치 정보를 보내서 타격점을 조금이라도 변동시켜 보려고 합니다 성공 가능성은 모릅니다 죽을 수도 있습니다 그래도 해야 합니다 켄지는 주인공이니까요 
하지만 러브머신은 이를 눈치채고 오지의 로그인 패스워드를 변경합니다. 또다시 2056짜리 암호를 풀어야 합니다. 풀었습니다. 하지만 다시 닫힙니다. 러브머신은 계속해서 패스워드를 바꿉니다. 풀고 닫히고 풀고 닫히고를 반복하며 연속해서 바뀌는 2056짜리 암호를 계속 풀어나가는 켄지. 그리고 와비스캔은 드디어 러브머신의 방어력을 0으로 만듭니다. 킹카지만은 그런 러브머신에게로 날아갑니다. 이제 남은 시간은 2분. 아, 더 이상은 펜으로 쓸 시간도 없습니다. 2056자리의 암호를 암산으로 푸는 켄지. 쇼핑몰 로그인 암호 12자리도 자주 틀리는 저로서는 켄지는 이미 신입니다. 이제 1분. 켄지는 다시 열고 러브머신은 다시 닫으려는 그 순간. 방어력이 0이 된 러브머신에게 킹카즈마의 펀치가 장렬합니다. 그리고 오지의 모든 계정을 복구하는 암호를 타이핑하고 마지막 엔터키를 누르는 그 순간 켄지는 외칩니다. 러브레터에서 나카야마 미호가 외치던 오겐키데스카 이후로 가장 인상적인 실용 일본어입니다. 그런데 여기서 켄지는 왜 그리고 누구에게 잘 부탁드리겠습니다 라고 외쳤을까요? 이것은 이 작품의 가장 중요한 장면입니다. 할머니와의 첫 대면에서 90세 할머니가 고등학생 켄지에게 정중하게 절을 하며 잘 부탁한다고 말했었죠. 그것은 첫 인사이기도 하지만 손녀를 잘 부탁한다는 말이었음을 우리는 이미 할머니와 켄지의 고스톱 장면에서 알수 있었습니다. 이제 켄지는 그런 부탁을 남기고 떠난 할머니에게 아직 어리고 아무것도 가진 것도 없는 자신을 믿어준 그 어르신에게 사위로서 나츠키의 남자로서 최선을 다하겠다고 할머니에게 다짐을 하는 것입니다. 그로써 이 장면은 처음과 마지막을 연결하는 수미상관의 대사로서 가슴이 울컥해지는 감동을 받게 되는 것입니다. 마침내 추락하던 소행성 탐사선은 충돌 직전 방향을 약간 틉니다. 살았습니다. 나츠키 가족은 아니 켄지 가족은 이제 모두 살았습니다. 그리고 소행성 탐사선이 떨어진 곳에서는 온천이 솟아납니다. 그리하여 켄지와 나츠키는 온천을 운영하며 행복하게 잘 살았습니다. 가 아니고 다음날 할머니의 장례식을 겸한 생신날 온 가족은 모여서 생일 축하 노래를 하고 오징어 구이를 먹고 조문을 위해 온 수많은 사람들은 잔치 분위기의 장례식에 의아해합니다. 마지막 영정사진 속의 할머니는 다시 환하게 웃으실 것만 같습니다. 이 작품은 가상의 세계의 새로운 디지털과 현실 세계의 오래된 아날로그를 대비시키면서 첨단의 시대에라도 잊지 말아야 할 가족과 사랑 그리고 인간에 대한 믿음을 디지털과 아날로그를 연결하고 관통하는 핵심 가교로 삼습니다. 그리고 그 대결과 화합의 매개물로 첨단의 메타버스에서 전통의 화투를 활용하는 엉뚱하면서도 참신한 아이디어를 보여줍니다. 가상의 세계에서 전세계 인류의 안전을 위해 AI에 대항해 꽃의 전쟁, 즉 화투를 벌인다. 정말 멋진 아이디어입니다. 확실히 이 메타버스의 시대에 꼭 챙겨볼 만한 작품이 아닐 수 없습니다. 하지만 이 작품을 호소다 마모루의 작품 중에 졸작으로 평가하는 분들도 있습니다. 제 생각은 이렇습니다. 예를 들어 만약 애니메이션이라는 대학이 있다면 늘 A플러스를 받던 호소다 마모루 학생이 A-마이너스 점수를 받았을 뿐 일반적인 작품들 중에서는 대단히 훌륭한 작품입니다. 단지 디지털의 가상세계와 아날로그의 현실세계를 연결하고 이를 통해 인간이 진정 추구해야 할 가치에 대해 질문을 던지려는 작품의 주제의식에 너무 집중한 나머지 그 주제를 관철시키기 위해서 나머지 모두가 다소 억지스럽게 끼워 맞춰진 부분들 특히 할머니의 조금을 기점으로 전개되는 사건들의 개연성 부족이나 너무 많은 소재와 관계들이 종횡으로 엮이는 산만한 구성 그리고 세계적으로 공통된 공감을 끌어내기는 힘든 화투라는 소재 등이 점수를 다소 깎아 먹을 뿐 중간중간 정말 사랑스러운 부분이 많은 그런 작품입니다. 많은 장면들이 떠오르지만 저는 이 장면이 가장 인상적이었습니다. 
10년 만에 돌아온 첩의 아들 와비스케에게 할머니는 이렇게 말했었죠. 밥은 먹었니? 저는 이 작품에서 할머니 장면만 나오면 울게 됩니다. 이것과는 다른 의미로 이런 짓을 하고도 도대체 밥이 넘어가냐는 의미로 쓰인 송강호의 대사와 비교해보면 재미있습니다. 밥은 먹고 다니냐? 할머니가 말한 밥은 사랑이었습니다. 오늘 여러분은 밥을 드셨습니까? 누군가에게 밥을 챙겨줬습니까? 그런데 켄지의 아바타는 왜 하고 많은 동물 중에 다람쥐였을까요? 이 오즈의 전체적인 디자인은 마치 사이월드가 세컨 라이프 같은 가상현실 플랫폼으로 발전된 듯한 그런 느낌을 줍니다. 이 작품의 모태가 되었던 2000년의 디지몬 어드벤처부터 이 작품이 발표된 2009년까지는 사이월드가 아직 잘 나가던 때였습니다. 그리고 사이월드의 핵심 중에 하나는 도토리였죠. 도토리 하면 당연히 다람쥐입니다. 그래서일까요? 이 오즈의 세계에서는 한국어도 참 많이 나옵니다. 즉 호소다마 모르는 사이월드를 오지의 제작에 참고했다는 믿거나 말거나 저의 뇌피셜이었습니다. 저번 시간에 애니메이션 메트로폴리스와 마찬가지로 일본의 매드하우스와 한국의 DR무비가 애니메이션을 제작하기도 했고요. 감독이 하고 싶은 말은 엔딩 크레딧에 흐르는 노래의 가사에 담기는 경우가 많이 있습니다. 이 애니메이션에서 엔딩 크레딧 타이틀이 오르면서 나오는 노래는 전설적인 뮤지션인 야마시타 타츠로의 우리들의 여름의 꿈입니다. 그 가사를 대략 보자면 이렇습니다. 언덕 넘어 우리의 추억이 있는 곳 그곳에 변하지 않는 아름다운 것들이 있다네 서로를 마주보고 마음과 마음을 합치고 서로의 손을 꼭 잡고 놓지 않는다면 작은 기적이 일어날 거야. 이 가사를 굳이 소개한 이유는 이런 부분들이 이 작품에서 약간 과한 부분이 발생한 이유이기도 하기 때문입니다. 이게 무슨 말인가 하면 이 작품에는 감독의 개인적인 추억이 많이 들어가 있습니다. 아니 많이 들어간 정도가 아니라 감독의 추억 그 자체입니다. 개인적인 추억은 감정이입이 많이 되기 마련이죠. 그렇게 되었을 때의 단점은 연출자가 전체적인 균형감각을 상실하기 쉬워지는 것이죠. 우선 호소다 마모르 감독 자신이 작은 시골 마을에서 태어나서 자랐기에 그의 작품에서는 늘 꽃이 피고 아이가 뛰어다니고 파란 하늘에 뭉개구름이 피어오르는 그런 배경이 있습니다. 그리고 극중의 켄지가 아버지는 멀리 전근을 가 계시고 어머니는 일로 바쁘셔서 집에서는 늘 혼자 있었는데 이렇게 많은 가족이 반란하게 밥을 먹고 화목한 모습에 잠시지만 정말 행복했었다고 말하는 장면이 나옵니다. 호소다 마모르 감독도 같은 환경에 외로운 어린 시절이 있었으며 심지어 말을 더듬는 장애가 있어서 특수학교를 다녔었다고 합니다. 그리고 그는 유명한 미대인 다나자와 미술공예대학을 졸업했는데 그 학교에 10여 년 전에 저도 가본 적이 있었습니다. 저는 그렇게 많은 자전거가 있는 학교를 전세계 어디서도 본 적이 없습니다. 그리고 모든 학생들이 자전거를 타고 쌩쌩 날아갈 듯이 달려서 저는 무슨 자전거의 날 같은 이벤트라도 있는 줄 알았지만 그냥 일상의 모습이었습니다. 가나자와의 푸르른 하늘 아래 그 모습은 정말 인상적이었습니다. 그의 작품에서 늘 자전거를 타는 주인공들이 나오는 이유입니다. 또한 극 중에서 나츠케의 집이 있는 나가노현 우에다 시는 실제로 호소다 마모르 감독의 처가가 있는 곳이며 작품에 나온 나츠키 집안의 대가족은 처가의 모습 그대로였다고 합니다. 그래서 켄지가 처음 그 집에 가서 대가족에 대한 당혹감과 갑자기 생긴 많은 가족 속에서의 행복감은 호소다 마모르가 처음 처가댁에 인사드리러 가서 경험한 그대로였다고 하지요 그리고 결정적으로는 이 작품을 제작하던 중에 호소다 마모르 감독의 어머니가 돌아가셨고 반년 후에는 할머니도 돌아가셨습니다. 결국 자신의 추억에 대한 애착이 작품 전체를 객관화시켜 바라보는 연출자의 자세에서 이탈해서 연출자가 작품 속으로 아예 들어가 버린 결과를 낳지 않았나 생각합니다. 하지만 그런 작품에 대한 감정이입이 비난받을 일일까요? 아니라고 생각합니다. 그것은 예술가가 가질 수 있는 순수한 과욕일 뿐그 어떤 상업적이거나 세속적인 욕망이 아니기 때문입니다. 돌아가신 어머니와 할머니를 생각하며 작품을 만드는 것은 그에게는 또 다른 의미에서의 분향이고 발인이고 위령일 테니까요. 이쯤 되면 이 작품은 호소다 마무르에게는 다큐멘터리인 것입니다. 
마지막으로 미야자키 하야오와 관련된 작은 에피소드 하나만 소개하고 저의 설명을 모두 끝내도록 하겠습니다. 대학을 졸업하고 호소다 마모루가 미야자키 하야오의 스튜디오 지브리 인턴 채용 시험에 응시했었던 이야기는 유명하죠. 당시 불합격 되었었는데 예외적으로 미야자키 하야오는 시험에 떨어진 호소다 마모루에게 직접 편지를 보냈었다고 합니다. 편지 내용은 이렇습니다. 자네처럼 특별한 취향으로 자신의 작품을 만들려는 사람에게 지브리는 어울리지 않네. 이곳에 있으면 오히려 자네의 재능이 지브리에 흡수되어서 사라질 걸세. 그래서 일부러 탈락시키는 것이니까 언젠가 자네가 자신의 작품을 만든다면 그때 다시 만나세. 비겁한 변명입니다! 참 멋진 편지였지만 당시의 시험에 떨어진 호수다 마모르는 그 편지를 구겨서 쓰레기통에 던졌다고 합니다. 물론 화가 풀린 뒤엔 다시 꺼내서 액자에 넣어 아직도 보관 중이라고 하네요. 지금까지 설명드린 그런 모든 이유에서 이 작품에 대해 비판하는 분들의 관점과는 많이 다른 저의 관점에서의 결론은 이 작품은 완벽하진 않지만 그래서 더욱 사랑스럽습니다. 우리의 인생이 우리의 추억이 그러하듯이 그렇게 푸른 하늘의 청명함과 눈이 부시는 햇살을 담고 있는 눈물 나게 아름다운 호소다 마모리의 메타버스 애니메이션 썸머 워즈의 리뷰였습니다. 좋아요, 구독, 알림 설정은 밥이고 사랑입니다. 밥은 드셨습니까? 작전이 상이었습니다.